So I decided to embark on a journey to the Ambain Refugee Camp. The Ambain Refugee Camp is the largest refugee camp in Ghana and hosts 51% of the total population of refugees and asylum seekers. So this is the guy who they can talk to you. Oh, this guy. Bonsoir. questions uh, as you move from Ivory Coast come here mm. what are some of the problems you face for here you see here no be your country mm. even though uh, Ghanaians and Ivorians you all be brothers yes but it's different from you being in your country yes. so what are some of the problems where you face as you come here okay thank you sir thank you uh, but I want, I want to think first of the people of Ghana, mm -hmm. the government of Ghana, because I run for the war, okay. for come here for su survive. Okay. The Ghana, the government uh, accept me. Mm -hmm. For now, I get my life. I live well, well. Okay. So, sorry, my English is not well. That's no, we why yes, French. I'm yeah, French, well, French yes, people. Yeah, well. Okay, so now. Our problem here is is very very seriously, mm -hmm. uh, very seriously. Everybody forget us. Okay. Everybody forget us. Indian, European, uh, ER mm -hmm. forget us. So what about the government, the the Cote d'Ivoire government? Yeah, the Cote d'Ivoire government they forget they forget us because the president today for the is not is not is not a. Uh, is not our 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 president okay. our good president okay even the build the war in our country okay you see no that's why right now i'll be there so if we then they bring the war by the we the citizens let's say you people are the ones suffering it, it be them yes if it you then bring the war, the war but you are suffering right now he is enjoying you you are suffering right yes okay you okay. see no mm -hmm. he's enjoying in my i lost Everything. Everything. I lost my papers, my papers because of the war. When the war come, you cannot stay for check your paper okay. or anything for for run away. Okay. Uh, I leave everything there. Come there and make. So what we work you do for there? What work were you doing over there? I was go to school. Okay. I was go to school there. I I finished my school there. Mm -hmm. Our our language is Terminal B. Mm -hmm. Terminal B. Okay. I don't know here in Ghana, I don't know where you get to. Terminal. Uh, yeah, like, terminal. If you, okay. if you finish terminal, you go to uh, uh, university. Okay. Yes. Oh, so, okay, okay, okay. Yeah, 2011. Oh, okay. Yeah. So uh, as you move here, you know they go to school? Yeah. When I come here, I know they go to school. So there. what do they do right now? Yeah. Now, I'm going to do some job for survive. Mm -hmm. I do for Galamse work, for uh, uh, contractor, Work for Manawa and uh, Libra. Libra. 
labor work, nursing work. I'll, I'll do everything there for survive. Okay. So, so, so do you still trust politicians? <laughs> Uh, please repeat your question. You trust politicians, uh, like these politicians. Uh, will you still vote for them? Will you still I, vote for them? I you still vote for them. Uh -huh. Will you still vote for them? No, 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 no. Mm. The politics spoil my life. I don't want to enter in the politician life again. Okay. You see, mm. they spoil my life. Twelve hours, uh, twelve years, twelve years. Yes. It's not small. Yeah. You see, my. My friend, my brother uh, was there, there some big bowl, some big empty, some diet. You see, okay, okay. 12, 12 years is, two, is more, is more So you get me. any advice for those people who are there? You think, well, say, the uh, war is still going to be happening here. again? What you said? War, the war over there. Uh -huh. Can it happen again? <sighs> yeah, I think, I think that. You think that? Yeah, I think that here in my country, the, the war will come again because come again. yes because the president the the you know you not know, make the serious the fighting for the people there okay. the people they die every day the no, people, they they now now the, 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 some some people there was was there they the, do the uh uh depart volontaire make the depart volontaire i don't know well the, in the english okay see, that's depart, that's yeah that's depart that's volontaire translation quand ils sont partis sont, sont tous morts. Mm -hmm. Certains sont morts, certains, sont, certains, certains souffrent, certains même n'arrivent même pas à s'insérer même dans la société. Vous voyez, non Donc, pour moi, moi, ma part, le pays-là n'est pas encore stable pour que je puisse aller là-bas. Forcer la guerre va revenir encore. Mm -hmm. Parce que même, là, vous savez bien que notre euh, élection de 2025 arrive. Il y a l'élection municipale qui arrive de temps là. Voilà. Et. Le président de la il paraît qu'il a enlevé le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le, les étudiants, la population a commencé à grogner. Ils ont commencé à se révolter. Donc, pour ma part, la Côte d'Ivoire n'est pas encore calme. Il y aura forcément la guerre là-bas. C'est pourquoi j'ai préféré rester ici. Malgré qu'ils nous ont proposé euh, euh, trois options. Ils ont dit la première option, rapatriement volontaire. La deuxième option, réinsertion au Ghana. La troisième option, euh, bon, de réinstallation. Okay. Vous voyez, non Donc, moi, je préfère rester ici. J'ai besoin de, de l'aide, de la protection humanitaire pour pouvoir m'en sortir. So you, so, you think the UN, are they supporting you people But now, the UN no support us. No support. No support. Why? Why do you think Since, they're not supporting you Ah, but, uh, depuis 2011, ils nous donnaient la nourriture. No. Food. Yeah, he need donate food. Okay. La nourriture. Yeah. Okay. 2011, 2015, ils ont arrêté, ils ont stoppé. Stop. Yeah, tu vois, non? Donc, depuis 2015 jusqu'à maintenant, la nourriture, que ce soit la nourriture, que ce soit les médicaments, la, les soins de santé, c'est nous. Que ce soit les vêtements. Yes, you have the hospital here. On paye. Si je suis tombé malade de suite, que je vais à l'hôpital, même si j'ai ma carte d'assurance, je vais payer. On paye, on paye okay. tout. Désormais, jusqu'à. Ils ont décidé même de nous faire payer l'eau maintenant, de nous faire payer les maisons. Bon, ça, c'est en cours, ils n'ont pas encore légalisé ça. Mais ils nous, ils nous rappellent ça chaque fois. Tout dernièrement, on a eu la réunion avec les corabiers ici. Ils, nous ont, ils sont venus nous parler de ça. Qu'on va payer, louer les maisons. Donc, c'est un peu ça les réalités, les problèmes que nous vivons ici. Et on demande beaucoup. On m'a pas. C'est-à-dire, je, 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 je me tiens devant vous aujourd'hui pour. Demander de l'aide à la communauté internationale. Parce que j'ai l'impression comme si nous, sommes oubliés, nous nous avons oubliés. Nous avons été oubliés. Le pays là-bas, ils font des rapports pour dire qu'il n'y a plus de réfugiés ici. Pourtant, nous sommes là. Même dans la communauté internationale, on nous dit qu'on n'est plus réfugiés. Il n'y a plus de réfugiés au Ghana. Pourtant, nous sommes là. Nous vivons ici encore. Nous sommes en train de souffrir. Nos parents meurent. N'importe comment. On peut même pas le... non, hier, on a eu trois décès. Tout dernièrement, là, on a eu trois décès. Three personnes dead. Mais mm. ils nous supportent pas. Ils ne nous ont même pas soutenus pour pouvoir rendre hommage à notre, à notre part. Vous voyez, nous nous sommes oubliés. Et par votre canal, j'aimerais profiter pour demander de l'aide à la communauté internationale qui nous vienne en aide. Ok, je vais vous poser une autre question. Vous n'avez pas quelqu'un ici, une personne ici, qui est 
that will maybe call the UN or speak to the UN about it. Yeah, nous avons nous avons nous avons un conseil ici au camp. Nous avons un conseil qui nous structure, qui nous qui nous organise. C'est chaque population a besoin d'un leader ou bien d'un groupe de personnes pour pouvoir diriger la population. Nous avons ça ici. Mais la même la l'administration a su soit cette euh, 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 ce conseil là. Ils disent qu'il n'y a plus de président de la jeunesse. Même mon frère qui est assis là, c'est lui qui est le président de la jeunesse à tout moment, c'est le président du camp. Mais ils nous ont fait croire qu'il n'y a plus de président du camp. Et on écrit, on donne, on écrit nos doléances, on fait partie ça à UNICA, à ICA Genève, au gouvernement ghanien, Ghana Refugee Board. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite. On écrit, on ne nous répond pas. Il n'y a pas de suite. Donc, euh, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Et la seule issue à tout moment, c'est Dieu. Oh, regarde. Right. Uh, thank you very much. Thank, thank you too. Very much thank for, you too. Um, for speaking to us. Okay. And we we praying that the UN will come back and support you guys. Yes. Thank you very much. Thank you too. Right. So we start for that. I was the build the house, but see the level there. Now we any onion block no the onion rod no the inside. So sometimes if you room, you can't be inside inside the room. Why? Or because of you see the refugee ship? Uh, all spoiled. Plenty, plenty, plenty spoiled. You see the refugee. Ah, so it means that as they do them like this, they don't come, maybe plaster them or. No, 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 they don't plaster them. Mm. At least they give money for plaster, but mm. they don't give this money for us. They just live and live like a uh, bush. Would that be the UN or what? They do, the, the UN people give to the government. Okay. Uh -huh. The Those government the, of Ghana or the government of no government of Ghana. Those are the guys they are part inside. So, so the they, government of Ghana, in the long way, they not plaster them like they not do the buildings fine. So it means that they chop the, the government of Ghana to give one way they chop the money. Oh yes, yes. Because the money is not for the own. No, it is some country uh, mm. giving the money uh, to build the, the, the things. But if the, before the money, you get the money rich for your, uh, the money all. Oh, so we go down there. You go down. The school is there. We are at the school there. That school, we are the teacher who they bring them. They know they speak French, so they just speak. And so the education is not good because the teachers they come in there to want to learn French, so it will be difficult. But if uh, you forget people who are doing, doing like we speak French, mm -hmm. we speak English. But the person will feed passing well. Yes. Uh -huh. mm -hmm. So this, this kind of things. So this is this the only toilet? Mm, no, the toilet is, is plenty. Let me see you again. Plenty, huh? Uh, one day, one day. Yeah. This is the just mm -hmm. toilet. No shoot. This is the bathroom. The bathroom is. Oh, the manager and well. No, they no. Uh, sometimes I go make. What did they use that? They use that. Uh, it will be not be good. It will not be good. Yes, but not be good. We we'll take it like that. Mm. Uh -huh. We we'll take it. take it like that. So, the the hospital too. I mean, he did it back there, right? What? The hospital. The hospital just to there. Uh, he did it. He did it back there. See, like this house, this house. Uh, if the, the, they call the Levant. Or oh, Levant, say, um, sand or. No, no, not the sand. If the, the fan, make, it make a. It come out the refresh ship. Uh, and the, the wind. Yes. The wind. Oh, okay. Uh huh. Uh, were there. Wood like not sticks they the top. Yes. We come out everything. We come out everything. It wasn't properly done. No, no, no. Come out everything. And so see, see, see this house. Who be responsible for building? Yep. Yeah. Yeah. Did they, they, they give? Did they give the money to maybe? Oh, okay. They the ask. Masons here for them to build or like them now they bring them own people to come in. They ask. They, they will ask you if you want build the house yourself. They will give you the money. So you do, you are like, like how much with it? With uh, the exactly. Uh, uh, so is it the same money where they like 
you let's say you be coffee they give you two thousand the same money they'll give another person two thousand no no it depends it, 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 it depends on the family size, the family size. Uh, okay. the family size you have if you two people live in the one room and if you are three or four they give you two two rooms oh, yes. uh, see like this people are living here but because of this thing you come out hey eh? they don't bring the quality one yes see they don't bring the quality one so all Good morning. My name is Boy Badiru Valeri. I'm from Every cost, uh, uh, I'm a refugee in Ghana here. Maybe 2011, I stay here in Ghana. I am Badiru Valeri. Depuis 2011, I am a refugee. Okay. Et le Ghana, depuis 2011, nous avons accepté, nous avons donné la protection avec le ICA. Et depuis ce temps, nous vivons en Ghana ici. Et nous avons le status of a refugee. Et when we go, we go, we go. 2015, they cut all the things, the the food, the help for go to go, go to hospital. Everything they cut all the things, and we are here. We are we are we are do our best to survive, and we don't know we don't have any people to come to help us. Donc, il était en train de dire que depuis 2015, ils ont coupé la nourriture, et on est au Ghana ici. Et nous vivons dans la situation précaire. Voilà, nous vivons dans la situation précaire. Le ICR qui est censé venir nous aider jusqu'à présent ne font pas signe de vie. Et le pire, c'est que on nous demande de payer des maisons. Les réfugiés qui doivent payer des maisons. Ça l'a dit, depuis 2021, on nous a parlé de, 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 statut, de la fin du statut. Ça l'a dit, la fin du statut du réfugié. Et Normalement, on doit rentrer dans les trois options qui sont les solutions durables. Et jusqu'à présent, aucune solution n'a été fiable. Le départ volontaire a été un fiasco. L'intégration au niveau du Ghana a été un fiasco. La réinstallation, même, on n'en parle même pas. Parce que les gens ne veulent même pas nous dire. Les gens veulent qu'on rentre. Mais des gens qui ont été pourchassés, la guerre les a chassés. La guerre en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. S'il y a eu un procès au niveau de la CPI, ça que c'est une réalité. Donc s'il y a des victimes, je pense que la communauté internationale ou bien des personnes qui sont censées venir régler ce problème-là doivent venir pour le régler, mais ils ne le font pas. Donc on est, on est face à une injustice et là, nous n'avons pas de force pour réagir. Donc à travers cette caméra, nous voulons lancer un appel pour dire qu'il y a des réfugiés à travers le monde, partout. Moi qui vous parle, je suis le président de la jeunesse des réfugiés ivoiriens au Ghana. Et je suis encore là. Je suis là. Et il y a trop de choses. Donc, euh, nous voulons profiter de cette caméra pour interpeller le monde entier, pour interpeller la communauté internationale, pour dire qu'ils qu doivent respecter ce qu'ils ont dit. Voilà, la charte de l'ONU dit que quelqu'un qui ne veut pas rentrer chez lui, on ne peut pas le forcer. Aujourd'hui, elle est à Côte d'Ivoire, on sait qu'il n'y a pas la paix. Il y a un semblant de paix en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas rentrer. On attend à ce que la situation soit stable pour qu'on rentre. Mais pendant ce temps, les Ghaniens, même qui sont les Ghaniens, en collaboration avec la communauté internationale, sont en train de nous chasser. On meurt à petit feu. Chaque jour que Dieu fait, il y a au moins un, deux morts. Ça ne nous arrange pas. Donc, vraiment, que ceux qui écoutent cette vidéo pensent ceux qui ont écouté cette vidéo aussi, qui ont les moyens ou bien qui ont des contacts, vraiment, fassent l'effort pour venir s'imprégner de notre réalité parce que nous souffrons ici. Nous ne souffrons pas parce que nous voulons, mais parce que la souffrance s'impose à nous. Et ceux qui sont censés nous aider vraiment, comme le ICR, comme l'ONU, vraiment, ils ne font pas, ne font pas, ne nous font, ils ne, 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 ne font pas face. Et voilà, donc, je voulais être bref. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je suis devant une caméra qui vraiment m'a donné un timing, donc je dois le respecter. Donc vraiment, pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo à travers le monde, sachez que au Ghana, il y a un problème. Il y a un problème et nous interpellons toutes les organisations qui peuvent réellement 
cela dit, qui peuvent se, se mouvoir, qui peuvent venir en aide aux, 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 comment on appelle, aux réfugiés ivoiriens, ou bien aux réfugiés même. Parce qu'on n'est pas seulement que les réfugiés ivoiriens, à tous les réfugiés au niveau du Ghana, vraiment, de nous faire face. Donc voilà, c'est le message que je voulais, je voulais vraiment lancer. Et que vraiment, que Dieu nous garde et en attend que la bonne volonté se manifeste. Je vous remercie. Ok. My name is Tra Pauline Laurentien. I was the woman leader in that in Ampenu refugee camp 2015 to 2019. They cut the food on 2015 September. So Ampenu people, we don't have food to eat. It's that business we can say the acheke. We call it acheke. It's the cassava we use to do it. It's that small things we use and the camp can eat because no rice no food no activities our children are going to school we have plenty challenges but we are suffering a lot we are suffering a lot to get the cassava we're supposed to go to five kilometers and cross the rivers and every danger we cross it before to get the cassava so if you are we have people who can help us we need people to help us because it's too much it's too much and we don't know how to do so we need people to help us thank you very much c'est l'huile rouge et comme ça ça se confectionne au départ il y a la graine et puis euh, après ça il faut tout préparer piler et puis sortir l'huile franchement la vie au camp de réfugiés c'est très très difficile on peut pas on peut pas avec les enfants il faut les scolariser il faut faire ceci tant que tu ne fais pas ça tu peux pas avoir à manger hein. il y a un groupe qui vend enlever manioc ou faire acheke nous on fait nous aussi on a un groupe on fait une rouge mais c'est pas facile ça même il faut avoir le produit et puis la commercialisation c'est trop difficile pour nous ici. La vie est trop rude, rude, rude. HR nous a oublié. HR, on, on a l'impression que le monde entier même nous a oublié. La communauté internationale nous a oublié. Vraiment qu'il fasse quelque chose pour nous. Qu'il fasse quelque chose pour nous. On souffre, on souffre, on souffre. Je ne sais pas s'il veut que nous tous on meurt, mais vraiment on souffre ici. Ici, c'est les, les douches. C'est les douches. Normalement, les douches sont, ils sont subventionnés. Voilà, le ICR débouche chaque jour les moyens pour les entretien, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de maintenance. Et c'est dans ce précaire-là, avec les herbes, tout ça là, c'est dans ça nous sommes. Vraiment, vraiment, vraiment. Quand, moi, je pense que quand on parle de, quand on parle de cessation, quand on parle de cessation, c'est parce que les solutions, les solutions, les trois solutions s'appliquent. Voilà, c'est ce que je pense. Donc, là, regardez un peu. Tout ce que nous sommes en train de vous montrer là, c'est dans le camp des réfugiés des Ivoiriens, le plus grand camp au Ghana. Donc c'est ici que les choses se passent. Vraiment, nous interpellons encore la communauté internationale d'avoir un regard sur ces genre de choses-là, parce que ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas joli à voir. Et nous interpellons toujours la communauté internationale, des personnes qui sont censées venir nous aider, qui nous aident. Voilà, ça fait 12 ans bientôt que nous sommes au Ghana. 12 ans, pas bientôt, 12 ans même. Et regardez les conditions dans lesquelles nous vivons. Nous vivons dans la précarité, ce n'est pas, pas intéressant. Donc vraiment, voilà, nous demandons encore à la communauté internationale, à travers cette vidéo, de venir, d'avoir un regard au Ghana. Toutes les ONG nous ont oublié, toutes les organisations qui sont censées s'occuper des réfugiés, vraiment nous ont donné le dos parce que nous sommes Ivoiriens. Et moi, je crie à la discrimination. Je pense que les réfugiés Ivoiriens dans le monde entier sont traités différemment des autres Ivoiriens, des autres réfugiés. Et ce n'est pas normal. Rien de ce qui doit nous revenir ne nous revient. Donc vraiment, il faut qu'à travers cette vidéo, les gens nous écoutent et les gens pensent vraiment à faire ce qu'ils ont à faire. Et vous remercie. Ok.